Kwa jina naitwa Mneke Jafar. Ni mkurugenzi wa mipango na uchaguzi kutoka chama cha Nanchi Kaf. Uh, jambo la kwanza kabisa kwa pande wangu na paswa wa kuipongeza tume ya taifa uchaguzi NEC kwa kuweza kuandaa mkutano huu muhimu wa kuwashirikisha wadau kunako swala lazima la uchaguzi huu mdogo wa madiwani katika kata 43 almashauri 36 za Tanzania bara ni jambo la msingi ambalo ni pongezi kubwa kwa mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi mheshimiwa jaji Kaijage mkugenzi mheshimiwa Ramadhani Kailima na wadau wote waandamizi wa makamishna kwa kuwezesha mkutano huu kwa kutuita sisi wadau muhimu kutoka vyama vya siasa kuweza kukutana na kushauriana na magani bora ya kuendelea uchaguzi huu kwa misingi ya huru na haki kwa maslahi ya Watanzania ni matumaini yangu kwamba tumekumbushana na tumeelekezwa na tumeshauriana na bora ya kuunganisha nguvu zetu kama wadau wote serikali tume ya taifa uchaguzi vyama vya siasa na wadau mbalimbali wa uchaguzi ili tuhakikishe kwamba wananchi wa Tanzania katika halmashauri hizi 36 na kata hizi 43 wanapata uwanja mzuri wa kwenda kusikiliza kampeni wakiwa katika misingi ya amani kwenda kusikiliza sera za vyama mbalimbali mbali. na mwisho wa siku itakapofika tarehe 26 Novemba 26 wakafanya maamuzi yaliokuwa huru kwa kuchagua viongozi wanaowataka ambao wanaamini kwamba watakuja kuwatumikia wa Tanzania kwa maslahi ya taifa, taifa hili hivyo tumekumbushwa pia kwamba kikubwa ni kufuata kanuni na taratibu zinazoongoza chaguzi hizi za, za, za serikali za mitaa na kwa uchaguzi huu mdogo wa marudio hatuna kanuni mpya kanuni ni zile zile ambazo zimetumika mwaka 2015 katika uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na urais mimi bahati nzuri ni kuwa mgombea mwaka 2015 kwa mgombea wa bunge Newala Mtwara Kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo nimefarijika pia nipokuhudhuria katika mkutano huu na kukuta kwamba hakuna hakuna kanuni mpya. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba nitatumia maelekezo na haya tuwakumbushana hapa kupitia kuugenzi yangu mipango na uchaguzi kuelekeza wagombea wote na wadau wote wa chama cha Nanchikafu kufuata misingi bora ya kanuni na chama chetu mara zote ufuata utaratibu na ufuata kanuni. Lakini pia ni matumaini yangu kwamba nitatumia elimu, maarifa tuliyopata kwenye mkutano huu kuelekeza wagombea wetu namna bora ya kunali sera na mwisho wa siku waweze kwa convince wa Tanzania kwa kuwapigia kura ili waweze kushinda na chama cha Nchikafu kaweze kuibuka kidedea na wagombea hao kwa sababu tumesimamisha wagombea wazuri wa Zalendo ili waweze kupata ridhaa wa Tanzania kuwa madiwani kwa maslahi ya taifa hili. Mimi naitwa Hassan ya Kisabi ya Masi ni katibu mkuu taifa wa chama cha NRA. <coughs> Kwanza kabisa mkutano kama huu tunazidi kuipongeza tume ya uchaguzi kwa sababu wamekuwa wakitushirikisha katika kila jambo. Kwa hiyo nikisema kwamba nimefanikiwa nime nini cha kwanza ni kwamba tume kutushirikisha sisi kama wadau wa kuwa uchaguzi hawajawahi kuacha hata siku moja. Kwa hiyo hili ni mafanikio makubwa sana kwetu. Na bahati nzuri kama uliangalia washiriki IGP alikuwepo mwakilishi wake, watu wa serikali walikuwepo, e, sisi watu wa kisiasa karibu wote tulikuwepo. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kikao hichi kilikuwa kina manufaa makubwa kwa kuhakikisha kwamba mustakabali wa nchi kupitia uchaguzi unakuwa mzuri. Kwa hiyo nimefanikiwa sana kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo yametolewa ufafanuzi mzuri sana kwa mfano swala la, 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 la siri. Eti kwa nini mawakala wanaficha siri? Nadhani leo mwenyekiti ndugu Kaijage mwenyekiti mpya huyu amelijibu vizuri sana. Na watu karibu wote wameelewa. Kwa hiyo naamini kwamba kikao kama hichi kikiendelea kufanyika au kikiendelea kufanyika katika kila hatua mbalimbali za uchaguzi inakuwa ni faida kubwa sana kwa wananchi lakini pia kwetu sisi vyama kama washikadau wakubwa wa uchaguzi. Kwanza kwa, kwa bahati nzuri maadili mimi mwenyewe ndio nilikuwa mwakilishi wa kuandaa maadili kama mwakilishi wa chama cha chama changu maadili tulisaini sisi wote na naamini kwamba maadili haya yamekuwa ni nguzo kubwa sana ya chaguzi toka chaguzi kuu mpaka chaguzi hii ambayo tunaenda tarehe 26 Novemba na naamini kabisa kwamba maadili haya yamekuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba yanalinda hata usalama hata wawapiga kura pamoja na maeneo yenyewe hayo kwa hiyo muhimu kabisa ambacho nataka kukisema ni kwamba tume ya uchaguzi kwa kipindi kirefu sana wamekuwa hawatuachi nyuma. Kwa hiyo kitendo cha sisi kushiriki pamoja mambo yote na tume ikiwa ndio watoaji wakuu wa mawazo yenyewe 
na hakika kabisa kwamba kimekuwa ni ni ni, 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 ni mwarubaini wa shughuli zote za uchaguzi. Kwa hiyo mimi naridhika kabisa, nimeridhika na hata shughuli zinavyoendelea katika 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 shughuli e, e, maeneo ya uchaguzi, nimeridhika na naamini kabisa kwamba tume uchaguzi wanatumia taratibu ambazo sote tunazijua. Na hakuna mtu anayetakiwa kulalamika pale ambapo tume itamtangaza mtu kwamba ndio mshindi. Sababu tume hii ndio imewatangaza hao wote unawaona bungeni wakiwa wapinzani wakiwa wachama tawala wakiwa wanani kwa hiyo ina maana tume hii tuiamini na tuendelee kuheshimu maamuzi ya tume kwa sababu tume haifanyi kazi kwa fikra zao wanafanya kazi kwa utaratibu wa sheria zilizokuwepo kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba eh, eh, shughuli zinavyoelekea katika kampeni na mimi chama changu kinashiriki kinaheshimu maadili kinafuata taratibu kwa hiyo naamini kwamba uchaguzi utakuwa mzuri na waomba tu wananchi wasiwe na jazba watulie wachague kwa sababu nafasi waliopewa ni nafasi ya dhimu wao peke yao ndio na mamlaka ndio maana vyama vile vinaenda kuomba kura. Kwa hiyo wasi, wasitake ku, 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 kuona kwamba labda tume haifanyi yale yaliyopo lakini tunaamini tume kwa sababu kuna utaratibu tulijiwekea na sheria tunazikubali basi tuheshimu na tume nadhani itafanya vizuri. Na naitwa Eugene Kabendela kutoka chama cha kuongoza wa umma cha umma. Kusiana na mkutano wa leo tume taifa uchaguzi ni kwamba e, imeonesha demokrasia e, kwa maana kwamba katika uchaguzi wote ema wa marudio tume taifa uchaguzi kama akiwa mdau mkuu wa uchaguzi ana lazima ashirikishe vyama viweze kutoa maoni na viweze kuchangia e, tulipofikia na tunakoelekea. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tume ya taifa uchaguzi ita, ita, itaenda kujenga imani kwa wananchi kwamba ni chombo hulu kinachosimamia uchaguzi wa wananchi. Lakini kingine ambacho sasa baada ya uchaguzi huu ambao tungependa kiona kinafanyika ni kwamba e, katiba inatamka wazi kwamba tume ya taifa uchaguzi itafanya maboresho ya daftari la mpiga kura walau mara mbili katika kila kipindi cha miaka mitano kabla ya uchaguzi. Hii ni mwaka 2017 maboresho yajafanyika. Kwa hiyo tunatarajia sasa tumetafuta uchaguzi baada ya uchaguzi huu wa sita Novemba ianze mchakato wa kufanya maboresho wa daftari na mpiga kura. Zaidi ya yote katika uchaguzi wa marudio tunachoomba ni kwamba usawa katika kufata maadili ya uchaguzi lakini pia wakurugenzi ambao wanadhamana ambao wao ndio wanajivika wana, 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 wana na tume ya uchaguzi waweze kuwatangaza washindi ili tuweze kupunguza milongo ya kesi za uchaguzi. Kwa hiyo e, tunawasi sana na ni matumaini yetu kwamba tume ya taifa uchaguzi kwenda kutekeleza hayo matakwa ambayo ni matarajio wananchi. Na mimi naitwa Steven Kazini. Steven Kazini. Natoka chama cha mapinduzi CCM. Na hapa nimekuja kwenye mkutano huu nawakilisha chama cha mapinduzi. Awali ya yote ni washukuru tume na kuwapongeza kwa kuitisha mkutano huu kati ya tume na vyama kwa ajili ya kuboresha shughuli za uchaguzi wa kata 43. Ni jambo jema, jambo lenye afya, jambo linaloleta kuimarisha demokrasia lakini ina nia njema ya kujenga umoja wa nchi yetu na vyama vyetu vifanye kazi kwa pamoja. Maandalizi mazuri kwa sababu tume ilipoamua kuendesha zoezi la uchaguzi kwa kata 43 tume ilitoa taarifa kwa vyama vyote hakukuwa na upendeleo wa chama lakini hata hivyo tume ilidiriki kutoa ratiba ya uchaguzi kwa vyama vyote kwa kila chama kikatengeneza utaratibu wake wa kupata wagombea lakini tume ikaweka wasimamizi wa saidizi ambao ndio kimsingi walisimamia zoezi la kuteua wagombea wagombea wameteuliwa na shughuli za kampeni zimeanza tangu tarehe 27 baada ya uteuzi wa tarehe 26 kazi inakwenda vizuri sana naitwa Kasmiri Juma Mabina natokea Chadema kanda ya Pwani ambaye inachukua mkoa wa Pwani na Dar es Salaam yote e, kwanza ni pongeze hatua ya tume kutuita mahali hapa kwa ajili ya mashauriano kama vya vya siasa vinavyoshiriki kwenye uchaguzi huu kwenye kata 43. Ni matarajio yangu kwamba tutakapokuwa hapa na mijadala itakayoendelea hapa itakuwa inashibishana pande zote mbili na yale tutakayosema tunaamini kwamba tume e, itachukua na kuyafanyia kazi kwa sababu kama ambavyo mkurugenzi ameeleza ni kwamba kuna mapungufu madogo madogo yamejitokeza katika hatua hii za awali za kampeni. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba katika mijadala hii na tume kuyafanyia kazi bila biases zozote nafikiri tutasonga mbele. E, kwa sasa ni hatuna shida sana. Shida kubwa 
ya siku zote kwa ni zile siku mbili au siku mbili kabla ya uchaguzi habari ya vifaa na ile siku ya uchaguzi habari ya vifaa hivi hiyo ndio imekuwa shida katika sehemu hiyo na ikumbukwe kwamba Dar es Salaam Dar es Salaam katika wapiga kula laki tatu na elfu thelathini na zaidi aliyo aliyo tangaza Dar es Salaam ina wapiga kula zaidi ya laki moja na kumi ambao ni moja ya tatu ya wapiga kula wote Salanga peke yake ina wapiga kula elfu hamsini nane na vituo mia moja ishina tisa ambao ni karibu e, ni karibu asilimia asilimia nane hivi ya wapiga kula wote ukiangalia ya vituo vyote kwa ukiangalia katika hali hiyo na Salanga ndio wakati wote imekuwa na shida ya uchaguzi kurudiwa mwaka 2015 uchaguzi ulifanyika mgombea wetu akashinda lakini kukawa na vurugu ya vifaa hasa katika kituo cha Stopol na hilo likafanya uchaguzi ukarudiwa kwa hiyo tunachosihi tume ni kwamba kwa sasa hivi tuko sawa sawa lakini swala la vifaa nimesema vimeshapelekwa tunaamini vitu vimepelekwa vifike mapema kwenye vitu nadhani hilo litafanya lita mambo vizuri zaidi jina langu ni naitwa Johnson Simba nikati na mkuu wa chama cha sauti ya umma sana. Na kwanza 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 ndani ya moyo wangu kwa bahati nzuri amekiri mwenyekiti wa tume kwamba leo ndio mara ya kwanza tunaona. Hajawahi kufika kwenye ndani ya wetu. Kwa nini nafurahi sana katika hili. Na jambo lingine zote zedi ambalo limenifurahisha ni utaratibu wa taratibu nzima za uchaguzi jinsi ambavyo lakini kuna neno moja tu ambalo tunapo kwangu kime limekuwa kwamba ni tishio kidogo ile la wakati wa uchaguzi na kwenda kumnadi mgombea unapaswa kumnadi mgombea lakini sio kwa siasa ili kwangu ndio nataka kidogo mheshimiwa mwenyekiti atanisaidia kulifafanua